பள்ளியில நண்பர்களோட சேர்ந்து கூட காட்டனோட திறமைகளை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்தாரு டேவிட் கிளின்டன் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்நிலை பள்ளியில தான் படிச்சாரு அவரோட முதல் காமிக் புத்தகம் பேக்கேஜர்ஸ் அப்படின்னு தான் வெளியே வந்துச்சு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரைக்கும் இவருடைய புத்தகங்கள் வெளிவந்தது அந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொற்காலம் அப்படின்னே கருதப்பட்டது வேடிக்கையான விலங்குகள் நிறைந்த பிக் மிஸ்ட்ரி அண்ட் மேனசே அப்படிங்கிறத மாதிரி இங்கிலாந்து காமிக்ஸ் பத்திரிகையில் வெளிவந்துச்சு இதை விட இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நகைச்சுவை உள்ளிட்ட டிசி காமிக்ஸ் அமைக்க எய்ஸ்னர் மற்றும் ஈகர் மூலமாக படைப்பை மேலும் டெக்டிவ் காமிக்ஸ்க்கான ஆஸ்கார் கம்சு அப்படிங்கிற வேடிக்கை படக்கதைகளையும் பேராசிரியர் டூலிட்டிலாக உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்போதில் சூப்பர்மேன் இன் ஆக்ஷன் காமிக்ஸ் காமிக்ஸ் புத்தகங்களில் வெகுவாகவே விமர்சிக்கப்பட்டது இதுக்கு முழு பொறுப்பாளர் யார் அப்படின்னா போப் கானே அவர் தான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு ஹீரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் பேட்மேன் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தில் ஜோக்கர்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டனர் இப்போ புரியுதா இந்த மாதிரி பேட்மேன் கதாபாத்திரம் எப்படி இவ்வளவு பிரபலமாச்சு அப்படின்னா இவர் உருவாக்கிய அந்த காமிக்ஸ் புத்தகத்தில் காமெடியன்ஸ் வில்லன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க அது அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் குழந்தைகளை வந்து வெகுவாகவே கவர்ந்துகிட்டே தான் வருது மற்றவங்க ரசிக்கிறது ரசிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி உருவாக்குறவங்க தான் படைப்பாளர் அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான படைப்பாளர் தான் இவர் போக்கானே இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் புத்தகங்கள் வெளியிடுறதுலேருந்து அவர் ஓய்வும் பெற்றுட்டாரு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் காமிக்ஸ் இன் காரிக் அப்படிங்கிற டிவி அனிமேஷன் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டார் அதில் ரொம்பவே அழகான பூனை அப்புறம் கூல் ம கூல் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தையும் உருவாக்கினார் இது கோஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் மூலமாக தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது போக்கானே லா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருக்கிற சேடர்சனை மெடிக்கல் சென்டரில் உடல் நலம் சரியில்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு நவம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி வியாழக்கிழமை இறந்துவிட்டார் 